ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு எப்படி ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத பற்றி பார்க்க போதும் இந்த வீடியோவோட மோட்டிவேஷன் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒரு நல்ல ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும் நீங்கள் மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறத கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நாளைக்கு இன்டர்வியூனா அதுக்கு முன்னாடி நாள் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ரெசியூமை இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரெசியூம் ஃபார்மேட்டை வச்சுக்கிட்டு அதை எல்லாரும் இப்போ எதுவும் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை மட்டும் எடிட் பண்ணுவாங்க இல்லை அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களோட பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸு இல்லை அவங்களோட பேரண்ட்ஸை வச்சு கூட அந்த ரெசியூமை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ரெசியூமை நீங்கள் போய் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா ஆன் கேம்பஸில் ரெக்ரூட்டர் காப்பி அடிச்சிருக்காங்க இல்லை டீட்டெயில்ஸ் இதர்விலண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்கள் ரெசியூம் ஈஸியாக ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ரெசியூம் ஃபார்மேட்டை காப்பி அடிக்கிறது ரொம்பவும் தப்புங்க ஏன்னா நீங்கள் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் சரி உங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் வாங்கின அவார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒத்து போக போகிறது இல்லை சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க உங்களுடைய பயோகிராஃபியும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பயோகிராஃபியும் ஒன்றா இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்கள பார்த்து காப்பி அடிக்கிறத கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்ஸும் சரி உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களும் சரி இண்டஸ்ட்ரி கீபோர்ட்ஸும் நான் சொல்லி தருவேன் நிறைய பேர் கிராஜுவேட்ஸை முடிச்சுட்டு டூ பேஜ் ரெசியூமில் என்ன கண்டென்ட் போட தெரியாமல் இருக்காங்க இந்த வீடியோ அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை யார் மெயினாக பார்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிராஜுவேட்ஸ் போத் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் வேலைக்கு தேடுறவங்களும் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் கம்யூனிகேஷன் லேப்ஸில் ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரெசியூமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி பார்க்க போதும் ரெசியூம் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் டூல்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் காப்பரேட் வேர்ல்டில் என்டர் ஆக போதீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் ரெக்ரூட்டருக்கே இந்த ரெசியூம் தாங்க இதை ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஃபார் த ரெக்ரூட்டரும் சொல்லலாம் வாக் இன் போதீங்கன்னா 90% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் ரிசெக்ட் ஆவாங்க ஏன்னா அவங்களால ஒரு நல்ல ரெசியூமை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாதனால தாங்க உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கால்ஸே வரல ஜாப் போர்ட்டல்ஸில் உங்களுடைய ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஏன்னா அவங்க நீங்கள் ரிலிவெண்ட் டீட்டெயில்ஸை வந்து ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணாதனாலேயும் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கீவேர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாதனால தாங்க அதனால தான் இந்த ஜாப் ப்ராசஸில் ரெசியூம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூல்னு சொல்லுதாங்க ரெசியூம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறாங்க ரெசியூம் வந்து ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணுங்க நான் நிறைய பேர் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெசியூமை பா வந்து ஒரு லெஸ் தென் ஒன் மினிட் தாங்க படிப்பேன் நான் ஸோ எல்லா ரெக்ரூட்டர்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே அவங்க அந்த ரெசியூமாக பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் ஒரு போதிங்கான ரெசியூமை ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க பேராகிராஃப் மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தர்லாம் பயோடேட்டா கரிக்குலம் விட்டை ரெசியூமே பயோடேட்டா பயோடேட்டானா ஒரு பர்சனோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான் பயோடேட்டாங்க இது ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக்காகவே இருக்காது பயோடேட்டாவில் உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய ஃபாதர் நேம் உங்களுடைய மதர் நேம் ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களுடைய எஜுகேஷன் உங்களுடைய அட்ரஸும் உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுடைய ஹைட் வெயிட் கலர் காம்ப்ளெக்சிட்டி நேஷ்னாலிட்டி உங்களுடைய சேல்ரி உங்களுடைய ரிலீஜியன் ஸோ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நாமளாக யாதை இந்த பயோடேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா மேனேஜுக்கு வதன் தேடுறவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பொண்ணுக்கோ இல்லை பையனுக்கோ இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த பயோடேட்டாவை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் சின்ன கடையில் வேலை செய்கிறீங்கன்னா பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்க்காக இந்த பயோடேட்டாவை கேட்பாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கதிக்குள்ள மெட்டை ஒரு பர்சனோட கெரியரை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அங்கே சிவின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க பண்ண ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சர்ட்டிஃபிகேஷன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க நார்மலாக அவங்க பேராகிராஃப் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நார்மலாக சிவி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க டென் இயர்ஸ் மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் டு டென் பேஜஸ் கிட்டே அவங்க ஒர்க் எ
ஸோ நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜாப் ப்ரொஃபைல் ரிசியூம் பயோடேட்டா கரிக்குலம் மிட்டை இதை எது கொண்டு வர சொன்னாலும் நீங்கள் கொண்டு போகிறது ரெசியூம் மட்டும்தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரெசியூம்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க நீங்கள் டிகிரி ஹோல்டில் தான் இருந்தீங்கன்னா டூ பேஜ் ரெசியூம் கம்பல்சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒன் பேஜ் ரெசியூம் இல்லாம் டிசைன் ரெசியூம் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த பேஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ அண்ட் செக்ஷன் த்ரீயாக பிரிச்சிருக்கோம் செக்ஷன் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் சீக்கரோட காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை மென்ஷன் பண்ணுங்க செக்ஷன் டூல அகாடமிக் டீடைல்ஸ் ஸ்கில் செட் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்க செக்ஷன் த்ரீல எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸும் பர்சனல் டீடைல்ஸும் மென்ஷன் பண்ணுங்க செக்ஷன் ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நேம் இமெயில் அட்ரஸ் காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க அல்டர்னேட் நம்பர் அல்டர்னேட் நம்பர் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் போது அந்த ரெண்டு நம்பரும் உங்ககிட்ட ஆக்டிவாக இருக்கணும் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட நம்பர் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது உங்ககிட்ட ஒரு நம்பர் தான் இருக்குன்னா அந்த ஒரு நம்பர் மென்ஷன் பண்ணும் மட்டும் போதுங்க ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் அண்ட் சைட் கார்னரில் ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து அது வந்து கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கோட் அண்ட் டை வேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ அட் அட்வான்டேஜ் தாங்க ரெசியூம் வந்து ஹெட் நீங்கள் ரெசியூம் ஒரு பேஜோட மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெசியூம்னு ஹெட்டிங் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அது கூட்டுறதுக்கே தெரியும் அது ரெசியூம் தான் சொல்லிட்டு ஸோ ரெசி ரெசியூம்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நேம் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் வந்து தினேஷ் உங்களுடைய அப்பா நேம் வந்து சங்கர் அப்படின்னா நீங்கள் தினேஷ் சங்கர்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் நீங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸும் உங்களுடைய அட்ரஸும் அதோடைய அதோட ஃபாண்ட் சைஸு அதோட பிக்காக இருக்கணும் அடுத்து எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் போடுங்க நேம் அண்ட் இனிஷியல் நீங்கள் போடணுமா போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் முன்னாடி ஒன்று நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பின்னாடி போடுங்க இல்லைன்னா இனிஷியலே போடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் யூஸ் பண்ணுங்க இமெயில் அட்ரஸ் எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்லிடுறேங்க இமெயில் அட்ரஸ் எப்பயுமே ப்ரொஃபஷனல் இமெயில் ஐடி தான் மென்ஷன் பண்ணணும் லோ ஏ கேஸில் தான் எல்லா இமெயில் அட்ரஸும் இருக்கணும் இமெயில் அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் டாட் லாஸ்ட் நேம் அட் டொமைன் டாட் காம் போடுங்க சப்போஸ் உங்களுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் சங்கர் அப்படி தினேஷ் உங்களோட அப்பா நேம் சங்கர்னு இருக்குன்னா தினேஷ் டாட் சங்கர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அபினோ டாட் சேகர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சங்கர் டாட் குமார் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் இந்த நேம் யாராச்சும் டேக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களோட நேம் பக்கத்தில் உங்களுடைய டிகிரியை அப்பன் பண்ணி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் போடுங்க தினேஷ் பிடெக் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்னு போடுங்க சரிங்களா இப்போ எந்த மாதிரி இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேங்க இமெயில் ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கக்கூடாது நிறைய பேர் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இமெயில் வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இமெயில் ஐடி எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இமெயில் ஐடிஸ் நிறைய பேர் வியர்டாக வைக்கிறாங்க அவங்களுடைய கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட சினி ஃபேன்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அப்பன் பண்ணி ஒரு இமெயில் ஐடியாக வச்சு ரெசியூமில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் தோனி ரொனால்டோ தளபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஃபைனல் ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஹெச்ஆர் மேனேஜர் இது ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ்க்கு அதை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களை ஈஸியாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ செக்ஷன் டூவில் என்ன பார்த்துருவோம் என்னென்னு ஆப்ஜெக்டிவ் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்கில் செட் சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் பார்த்துடலாங்க ஆப்ஜெக்டிவில் உங்களுடைய பர்சனல் கெரியரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது விச் மீன்ஸ் உங்களுடைய ட்ரீம் கோல் சின்ன வயசில் இருக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் காலேஜ் படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கெரியர் அப்டேட்டிவே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை என்னென்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுருக்கணும் நிறைய பேர் நாளைக்கு கம்பெனியில் ஆன் கேம்பஸ் இன்ட்ரி வருதுன்னா எந்த கம்பெனி வருது என்ன பொசிஷனுக்கு வராங்க எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் அவங்க ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுடைய கெரியர் அப்டேட்டிவ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்னா உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டு உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிக
ஆல் கேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் மே அப்ளைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஸ்ப்ரிங்குன்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது ஸோ அந்த டெக்னாலஜி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ்ன்றாங்க இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் அடுத்தது வில்லிங் டு ஒர்க் இன் நைட் ஷிஃப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு உங்களுடைய கெரியர் ஆப்ஜெக்டாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ஸ்லைடில் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சீக்கிங் எஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இன் ஏ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வேர் ஐ கேன் யூஸ் மை நாலேஜ் ஆஃப் ஜாவா அண்ட் சீக்வல் ஸ்கில்ஸ் ஐ விஷ் டு கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் மை ஆர்கனைஷனல் கோல்ஸ் டு மை டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ரொஃபஷனலாக நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் தான் சேரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் என் கிட்ட இருக்க ஜாவா ஸ்கில்ஸையும் எஸ்கியூஎல் ஸ்கில்ஸையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு கெரியர் அப்ஜெக்டிவ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி தான் எழுதுகிறோம் ஸோ சும்மா நீங்கள் பிளைண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் நான் வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டாக ஒர்க் பண்ணுவேன் இன்னோவேட்டிவாக அப்படின்றதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஸோ உங்கள் கிராஜுவேஷன் என்ன முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த கெரியர் அப்ஜெக்டிவே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் உங்களுடைய கெரியர் அப்ஜெக்டிவ் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனோட மேட்ச் ஆகணும் அடுத்தது ஐ வி ஐ எம் தே தே ரஸ் மீ மை அது மாதிரி எல்லாம் சென்டென்ஸோட பிகினிங்கில் யூஸ் பண்ணவே கூடாதுங்க ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தராதீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் செட் இல்லை பட் ஆனால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டே மென்ஷன் பண்ணாதீங்க ஸோ எஜுகேஷனல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துடலாங்க எலி எஜுகேஷனல் டீட்டெயில்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்லெட் காலம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கட்டும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஃபார்ம் மட்டும் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ எஜுகேஷனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியல் நம்பர் வந்து மென்ஷன் பண்ணாதீங்க ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் சைட் காலனில் சீரியல் நம்பர்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணாதீங்க டேப்லெட் காலம் வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் நீங்கள் ரீசெண்டாக படித்த டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்தது ஹெச்எஸ்சி எஸ்எஸ்எல்சி மென்ஷன் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் பாசிங் போடுறீங்கன்னா ஒன்று டியூரேஷன் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை பாசிட்டிவ் டியர் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் முடிச்சிருக்கேன்னு முடிச்சிருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இல்லை வெறும் இயர் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த தப்பும் பண்ணாதீங்க இயர் ஆஃப் பாசிங்னால் வெறும் இயர் ஆஃப் பாசிங் மட்டும் போடுங்க ஸோ நீங்கள் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக பர்சிவிங் போடுங்க அதில் வந்து உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் இல்லைனா உங்களோட சிஜிபிஏவே மென்ஷன் பண்ணுங்க இப்போது இந்த ஸ்கில்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறாங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நார்மலாக ஆன் கேம்பஸ் போதீங்க இல்லை வாக்கிங்ஸ் போதீங்கன்னா மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க்ஸ் இருந்தால் போதும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலான்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸ்க்கு அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த டைமில் இந்த ஸ்கில் செட்டு தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இந்த ஸ்கில் செட் தாங்க ஸோ இப்போ ஸ்கில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இல்லை டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் மோதவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி பேஸ்டு ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மோதவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் அக்வைர் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லை கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் அக்வைர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸில் கவர் ஆகும் நார்மலாக இந்த ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு உங்ககிட்ட இருக்குன்னா நார்மலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக இது கிடைக்கும் இல்லை எஜுகேஷன் இல்லைன்னா நீங்கள் ட்ரைனிங் மூலமாக இந்த ஸ்கில்ஸை நீங்கள் கற்றுப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசியூமுக்கு ரொம்ப ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கிறது இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தாங்க ஸோ நான் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸிங்கு அக்கௌண்ட்ஸ் படித்த ஆர்ட்ஸ் படித்தவங்களும் சரி அக்கௌண்டிங் ஃபீல்டு இருக்கவங்களும் சரி ஸோ அவங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் டொமைன்ஸ் அவங்க படித்த டொமைன்ஸ் அக்கௌண்டிங் டூல்ஸ் அதுக்கட்டும் எஸ்ஏபி ஆதுக்கள் இல்லை இஆர்பி சிஸ்டமில் நீங்கள் டேலி படிச்சுருந்தீங்க இல்லை காஸ்ட் அண்ட் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸில் இல்லை ஜிஏபி அண்ட் ஃபாஸ்ட் பி ஹெச் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா ஜிஎஸ்டி அண்ட்
நெட்ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செக்யூரிட்டியை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இம் மென்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் பார்த்துடலாம் ஸோ சாம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய ஸ்கில் செட்டை நான் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும்போது நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி கெயின் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜாவா டபிள்யூகே வெப் காம்பெனில் சர்வர்ஸ் ஜிஎஸ்பி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் பூட் டைம் லீஃப் எல்லாம் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓஎம் ஃப்ரேமெண்ட்டில் ஹைபினெட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பில் டூவில் மேவான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் டூல்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் வினெக்ஸ் விண்டோஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் லினக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் நான் மென்ஷன் பண்ணதும் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ் கொடுங்க இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்க்கு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி பிரதிபலிக்கிறது தான் அங்கே சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் நீங்கள் வந்து கம்பெனியை ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதை தான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்வே உங்களுடைய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் கவர் ஆகும் நார்மலாக இந்த ஸ்கால் ஸ்கில் ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங்கோ இல்லை இன்ஸ்டியூட் மூலமாகவும் போய் அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ண மாட்டிங்க உங்களுக்கு நேச்சுரலாக வருது தான் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நைன்டி ப ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரெக்ரூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய உங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூவில் ஸோ சம் ஆஃப் த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டோடனே எப்படி உங்களோட கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படியும் நீங்கள் வந்து அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மே கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க அடுத்தது லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தது டீம் ஒர்க்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு டாஸ்க் வருது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உங்களுடைய ஒர்க்கு கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து அந்த டாஸ்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க எப்படி அந்த டாஸ்க்கை முடிச்சு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் காலேஜில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டீம் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது அடாப்டபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் என்வாய்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் டஃப் என்வாய்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டபிலிட்டி ஸ்கில்ஸில் கவர் ஆகும் அடுத்து ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க எப்படி ஒரு குயிக் சொல்யூஷன் கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் சால்வி சால்விங் ஸ்கில்ஸில் கவர் ஆகும் கிரியேட்டிவிட்டி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு அல்காதம் டிசைன் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்கில்ஸில் கவர் ஆகும் அடுத்து ஒர்க் ஒர்க் எத்திக்ஸ் நீங்கள் எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை கீப் அப் பண்ணுறீங்க பங்க்ஷுவாலிட்டியாக இருக்கீங்க எப்படி வந்து உங்கள் கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் எத்திக்ஸில் கவர் ஆகும் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் ஆகட்டும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அட்டென்ஷன் டியூட்டல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீஃபாக அடுத்த ஸ்லைடில் எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இதுதான் சம் ஆஃப் த கீ வச்ச் இந்த கீ வச்ச் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க கம்யூனிகேஷன் டீம் ஒர்க் அடாப்டபிலிட்டி ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த ஒர்க் எத்திக்கஸாக இருக்கட்டும் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும் லீடர்ஷிப்ஸாக இருக்கட்டும் அட்டென்ஷன் டீ டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்க இந்த கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரி கீ வேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னா இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் கீ வேர்ட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ரெசியூமுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்கும் நீங்கள் சப்போஸ் லீடர்ஷிப் ஸ்கால்ஸ் இருப்பாங்க டீம் ஒர்க்ஸ்க்கு செய் நீங்கள் இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு சிம்போசியம் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த டீம் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாபரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மென்
அடுத்து ஹெல்பிங் கீவேர்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது உங்கள் ரெசியூமோட வெயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைடும் சரி இந்த ஸ்லைடும் சரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சர்டிஃபிகேஷனை வந்து அக்வயர் பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் அந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்ககிட்ட இருக்கணும் நிறைய பேர் நான் பாதியில் தான் பாதி முடிச்சுட்டு நான் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கலை என்கிட்ட கையில் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அவங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் அவங்களுக்கு ஜாபுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் அவங்க கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் போது என்னைக்கு சர்டிஃபிகேஷனோட டியூரேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் என்ன கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் எந்த இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ மென்ஷன் ஒன்லி ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேட்டட் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜாப் சம்மந்தமான சர்டிஃபிகேட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் சும்மா நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு பாட்டு கேஸ்ட்லேயோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேஸ்டில் ஒரு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணிங்க ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு அனுப்புங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாலும் போதும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டட் சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் ஆன் ஆதர்கல் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் அட் ஏபிசி இன்ஸ்டியூட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூரேஷன் கவர் ஆகுது என்ன கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னு கவர் ஆகுது அது வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஏபிசி இன்ஸ்டியூட்டில் முடிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா அதை நீங்கள் வெளியில் கொடுத்து பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்து பண்ணுவீங்க இல்லைனா ஆல்ரெடி ஒரு சீனியர் இது கொடுத்ததை வந்து அப்படியே எடுத்து பண்ணுவீங்க ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புள் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்பவும் தப்பு ஏன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸாக படித்த என்ஜினியரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைனல் இயர் ரிஸ் இதில் தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் தான் நீங்கள் வந்து அது அவுட் கம்மாக நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவீங்க பட் நீங்கள் வெளியில் கொடுத்து பண்ணிங்கன்னா இந்த என்ஜினியரிங் படித்ததுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும் ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்கள் செல்ஃபாக பண்ணிங்கன்னீங்க இல்லை வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணி கொடுத்து பண்ணிங்களான்னு சொல்லிட்டு கொஷின் பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செல்ஃபாக பண்ணது மட்டும் தான் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் ஸோ நீங்கள் இதில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் ப்ராஜெக்டோட டீம் சைஸ் என்ன ப்ராஜெக்டோட நீங்கள் என்ன ரோல் பண்ணிருக்கீங்க ப்ராஜெக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராஜெக்டோட அவுட் கம் ஸோ ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து உங்களோட அப்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து எல்லாமே கிடச்சிடும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் கன்ஃபார்மாக ரெக்கார்ட் புக்கு ப ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க அந்த டைமில் அப்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்தே நீங்கள் இது இதுக்கு வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துடலாம் ப்ராஜெக்டோட டைட்டிலாக இருக்கட்டும் டீம் சைஸ் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணிங்க எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்க இல்லை நீங்கள் செல்ஃபாக பண்ணிங்களா அதில் உங்களுடைய ரோல் என்ன ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் அப்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்கிறது அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணாலும் போதும் அடுத்தது என்ன ரிசல்ட்டு ஸோ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுனால அதோட அவுட் கம் என்ன ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நீங்கள் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது இதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் எச்ஆர்ஸ் உங்களை ஷூட் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு தேவைப்படுது ஸ்கில் செட்லேயும் சர்டிஃபிகேஷன்லேயும் போய் பார்ப்பேன் அவங்க வந்து டேலியும் ஜிஎஸ்டியும் படிச்சிருக்காங்களா அந்த ஸ்கில்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்காங்களா இல்லை ஏதாச்சும் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ பார்ப்பேன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே அவங்களுடைய ஸ்கில் செட்லேயும் சர்டிஃபிகேஷன்லேயும் இல்லைனா ஈஸியாக அவங்களுடைய ரெசியூம் எடுத்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவேன் நான் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜன் மேனேஜ்ட் அண்ட் கோஆர்டினேட்டட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்காஃப் ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஏன்னா எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணணும் அவங்கள மெயின்டெயினும் பண
நான் மார்னிங் வரலாம் இல்லை ஈவினிங் வரலாம் ஸோ பேட்ச் வந்து மாதிரி மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ரிசியூமில் நீங்கள் ஃப்ளெக்சிபிள் வித் டைமிங் சொல்லிட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலே போதும் சரி எனக்கு நான் ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ உங்களுடைய ஹாபீஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கோர்சஸ் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு போட்டால் கூட அது ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜ் தாங்க ஸோ நான் பார்க்க பார்த்தீங்களா நான் இதை மட்டும்தான் பார்ப்பேன் இது இருந்தாலே போதும் அவங்கள ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிவிடுவேன் இதை தவிர்த்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டான்ஸ் காம்படிஷனில் நிறைய பண்ணிருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு திறமை தான் வேணும் அவங்களுக்கு பேச்சு திறமை கொஞ்சம் பேசிக் சிஸ்டம் நாலேஜ் தான் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் இதில் வந்துட்டு தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த ஸ்கில் செட் இருந்தாலே போதும் நான் செலக்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாம் மேம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் கீஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க இந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் இந்த கீவேர்ட்ஸ் நான் முன்னாடி இருக்க ஸ்லைட்ஸ்லே காமிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி கீவேர்ட்ஸ் நீங்கள் மெயினாக யூஸ் பண்ண பாருங்கள் இதுவும் அடுத்த ஸ்லைடில் இருக்கிறதும் பாருங்கள் இந்த கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் எப்படி பிகேன் பண்ண தெரியாமல் இருக்காங்க ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க செக்ஷன் த்ரீ நம்ம இப்போ பார்க்க போதும் செக்ஷன் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லீஸ்ட் ப்யூரிட்டி அவ்வளோவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கூட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆனால் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தான் பட் ஆனால் இதுக்கு வந்து அவ்வளோவா நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீஸ்ட் ப்யூரிட்டியிலே நம்ம வச்சிருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் நீங்கள் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ட்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இன்ஸ்டியூ இன்டர்ன்ஷிப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல முடிச்சு போகிறீங்க பட் ஆனால் ஷார்ட் டியூரேஷனை முடிச்சுக்க போகிறீங்க நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு சர்ட்டிஃபிகேஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ ஸோ அதே மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்பில் ஷார்ட்டாகவே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒன்று தாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு காலேஜ் டு காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிச்ச நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஐ ட்ரிபிள் பேஸ் பண்ணி ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பேப்பர் பர்சன் இல்லை நீங்கள் நியூ டாபிக்ஸ் எடுத்து பேப்பர் பர்சன் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் அட்டன் பண்ண கான்ஃபரன்சஸ்ஸு நீங்கள் செமினார்ஸு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப வேல்யூ ஆடுங்க நீங்கள் ரெசியூம் கே ஆட் பண்ணும்போது அடுத்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு புக்ஸ் எழுதியிருந்தீங்க இல்லை மேகசின்ஸு இல்லை ஆர்டிகல்ஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க அதை வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணலாம் பேண்டன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் இயர் எல்லாமே ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் ஏதாச்சும் ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதுவும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது ஒர்க் ஷாப் அண்ட் ட்ரைனிங் சர்ட்டிஃபிகேஷனும் ட்ரைனிங்கும் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஸோ ட்ரைனிங்கில் சர்ட்டிஃபிகேட் மேண்டேட்டரி கிடையாது ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் ட்ரைனிங்ஸ் போயிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம் டியூஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் பார்ட் டைம் ஒர்க்கு நீங்கள் எது வேணால் மென்ஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் சேல்ஸ் பர்சனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைனராக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அடுத்து நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை நீங்கள் இன்வால்வ் இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து ஷார்ட்டாகவே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு லைன் ஒன் லைன் வேர்டிலே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் ப்ராசஸிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கன்சி எடுக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸுக்கெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் எழுதக்கூடாது கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் காலேஜ்லேயும் ஸ்கூல்லேயும் நிறைய கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்திருப்பீங்களா ஸோ அதில் நீங்கள் ஒரு பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஹாபீஸும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது வாலண்டியர் ஒர்க் லைக் என்ஜிஓ ஆக்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் என்சிசி ஆக்டிவிட்டியில் நீங்கள்
ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் என்ன மென்ஷன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதாச்சும் டெய்லி டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் கவர் ஆகாதுங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டெய்லியும் ஸ்கூல் அட்டன் பண்ணுறீங்க காலேஜ் எல்லாம் டெய்லி பேசிஸ்க்கு போகிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் அட்வா அச்சீவ்மெண்ட்ஸே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்கில் செட்டில் வேணால் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் தவிர அவார்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணாதீங்க ஸோ எங்களை உங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி அக்காம்ப்ளிமெண்ட்ஷன்ட்டாக கவர் ஆகாதுங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் ரைட்டிங் வாக்கு செல்ஃப் சர்விங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் பை குவாலிஃபைங் டேட்டா நீங்கள் வந்து டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு போவேன் டெய்லியும் காலேஜுக்கு போவேன் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நில் அட்டண்டன்ஸே கிடையாது ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் கவர் ஆகாது அடுத்து அவாய்ட் அக்கம்னிஸ் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கெரியர் கோல் ரிலேட்டடாக இருக்கணும் இல்லை வந்து உங்கள் ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் நீங்கள் அது தவிர நீங்கள் என்ன மென்ஷன் பண்ணாலும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னெசரி தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி வாய்ஸ் பர்சன்ஸ் இங்கு வருது அந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் அதிகமாக மென்ஷன் பண்ணாலும் யூஸ்லெஸ் தான் நீங்கள் சிங்கிங் டான்ஸிங் காம்படிஷன் ஸோ ஒரு இரலவெண்ட்டான ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் வந்து அந்த ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக் மென்ஷன் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு அந்த ரெசியூமுக்கு எந்த ஒரு அட்வான்டேஜும் கொடுக்க போகிறதில்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ அதை கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி முடிச்சுதுங்க சரிங்களா ஒரு வள வளன்னு போடுறாங்களோ இல்லை ரொம்ப வான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் மென்ஷன் பண்ணாதீங்க ஸோ எப்படி இருக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்போ வாங்கினீங்க அந்த அவார்டு அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்கினீங்க எங்கே வாங்கினீங்க அகாடமிக் உங்கள் காலேஜ்லேயே வாங்கினீங்களா இல்லை வெளியில் வாங்கினீங்களா இல்லை ஜாப் ஸ்பெசிஃபிக்காக வாங்கினீங்களா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து சிக்னிஃபியன்ஸ் ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அந்த அவார்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எப்படி அது யூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ அதோட சிக்னிஃபியன்ஸ் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அடுத்து அந்த ஸ்கோப் ஸோ நீங்கள் அது அந்த நேஷ்னல் லெவலில் வாங்கினீங்களா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வாங்குனீங்க இல்லை ரீஜினல் லெவலில் வாங்கினீங்களா இல்லை லோக்கலாக வாங்கினீங்களா அதை வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் அடுத்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதாக ஒரு ஷார்ட்டாக நீங்கள் இது மாதிரி ஷார்ட்டாக போட்டாலே போதும் வான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் வெப் டிசைனிங் ஹெல்த் அட் இன்டர் கொலிகேட் லெவல் ஸோ இது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கவர் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு டேட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எந்த டைம்ல வாங்குனீங்க எந்த இயர்ல வாங்கினீங்கன்னு நீங்க அடிஷனலா மென்ஷன் பண்ணலாம் நீங்க வந்து இது இது நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இது வந்து லோக்கலா வாங்கியிருக்கேன் நான் சோ நேஷனலா வாங்கியிருக்கேன் சோ அது வந்து நீங்க ரிலீஜனா வாங்கியிருந்தாலும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம் இப்போ ஹாபிஸ் அண்ட் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஹாபிஸும் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வேத வேதங்க ஹாபிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம் உங்களுடைய லெஷர் டைமில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் ஹாபிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்வத்தையும் தூண்டும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியதும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ மூணு வேலை இப்போ நீங்கள் இதில் போட வேண்டியது ரெண்டுமே சிம்லராக தான் போடுவீங்க ஸோ என்ன போடணுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய ஹாபிஸும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களா அது எப்படி கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் அந்த பொசிஷனுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அந்த ஹாபி எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கில்லோட அந்த ரோலோட மேட்ச் ஆகுதுன்ற மாதிரியும் யோசிச்சு போடுங்க அடுத்தது உங்களுடைய எப்படி வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ப்ரமோட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க உங்களுடைய ஹாபிஸும் இல்லை ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அது எப்படி ப்ரமோட் ஆர்கனைஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எஜுகேஷன் டீட்டெயில்ஸும் ஸ்கில் செட்டும் உங்களுடைய டூ பேஜ் ரெசியூமும் ஃபில் பண்ண போகுதில்ல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேஜ்லேயே முடிஞ்சோம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஆஃபீஸ் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் டூ பேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் டூ பேஜ் ரெசியூம்ஸை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹாபிஸும் பர்சனல் இன்டெட்டும் நிறைய ஆடட் அட்வான்டேஜ் நிறைய நீங்கள் கம்பெனியில் போனீங்கன்னா பர்சனலைஸ்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் உங்களுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஹாபிஸும் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கும் ஸோ ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீ
சிம்பிளா சொல்ல ஒரு ஒரு டெபினேஷன் மாதிரி சொல்ல அந்த புக்கை பத்தி சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எச்சாவது கன்ஃபார்மா ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினராக இருந்தால் கூட அப்படின்ற மாதிரி ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடாக நான் இன்வால்வ் ஆகிறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்கும் அடுத்தது ஃப்ரீ டைம்ல நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ரைட் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்யூ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி ஃபீல்ட்லலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுங்க ஸோ இது மாதிரி மென்ஷன் பண்ணும்போது தாங்க உங்களுக்கு ஆஃபீஸுக்கு உங்களுக்கு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் நிறைய பேர் வந்து வெறும் கிரிக்கெட் நிறைய டான்ஸிங் நீங்கள் டான்ஸிங்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறீங்க ஒரு வாய்ஸ் கிராஸிங் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களா நீங்கள் டான்ஸிங் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு உங்களை டான்ஸ் ஆட சொல்ல போகிறது இல்லை வந்து உங்களுக்கு அது எந்த விதத்துலேயும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனோட மேட்சே ஆக போகுதுல ஸோ அதெல்லாம் அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ் ஒரு பப்ளிக் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஸோ நிறைய டெய்லியாக அப்டேட்டடாக இருப்பேன் ஸோ நிறைய ஆன்லைனில் வந்து ஆக்டிவாக இருப்பேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும்போது தான் உங்கள் ஹாபீஸுக்கே வெயிட்டு கொடுக்கும் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் பர்சனல் டீட்டெயில் நீங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலே போதுங்க உங்களுடைய ஃபாதர் நேம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து உங்களுடைய ஜெண்டர் இது உங்களுடைய லாங்குவேஜஸ் இது மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஃபாதர் இல்லாதவங்க அவங்க கார்டியன் நேமை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஜனவரி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் லாங்குவேஜ் மென்ஷன் வள வள நிறைய லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் கொடுக்காதீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண நிறைய ரெண்டு லாங்குவேஜ் ஸோ ப்ரொஃபஷனலாக இங்கிலீஷ் மட்டும் இருந்தாலே போதும் ஸோ நீங்கள் இது மட்டும் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்க கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஜாப் போர்ட்டல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டுமே போதுமானதுங்க பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்க்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் டிக்ளரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹையர் பை டிக்ளர் தட் த எபோ மென்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ட்ரூ அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் மை நாலேஜ் நீங்கள் இது மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் அண்ட் பிளேஸ் டேட் அண்ட் யூஸ் ஃபேத்ஃபுல்லி மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கீழே உங்களுடைய சைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீயில் கவர் ஆகும் ஸோ இது இது மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு உங்களுடைய ரெசியூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி கேபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து எழுத ஆரம்பிங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசியூம் வந்து நீங்கள் வந்து டிசைன் எப்படி ரெசியூமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ்க்காக மாற்றிக்கோங்க எயிட்டி ஜிஎஸ்எம் பேப்பரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க ஃபான் ஸ்டைல் டைம்ஸ் நியூஸ் ரூமில் வைங்க வந்து ஃபாண்ட்டோட ஸ்டே சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹெட்டிங்ஸும் ஃபோர்டீனில் வைங்க அண்ட் அதர் ஃபான்ஸ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி டுவெலில் வைங்க அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நேமோட ஃபாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஃபாண்டோட பிக்காக இருக்கணும் மிஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் ஃபோர்டீனில் வைங்க அது கிளியர் பிரிண்ட் அவுட் லேசர் பிரிண்ட் அவுட்டில் எடுத்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர் ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்மாக கலர் பிரிண்ட் அவுட் தான் எடுக்கணுங்க அடுத்தது பார்டர் நீங்கள் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது பார்டர் எல்லாமே உங்களுடைய ரெசியூம் அழகாகவே இருக்கும் அடுத்தது ஒன் மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் பாட்டம் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் நீங்கள் வைங்க ஸோ இதுதான் ரெசியூமோட ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்க நீங்கள் வந்து என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் வீக்னஸ் உங்களுடைய ரெசியூமில் போடவே கூடாதுங்க சரிங்களா அவங்க கொஷின்ஸ் கூட நாங்கள் ரேதாக தான் கேட்பாங்க வீக்னஸ் ஸோ உங்களோட வீக்னஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாதீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் நோனில் நிறைய பேர் ஸ்பீக் ரைட்டு ஸ்பீக் ரைட் ரீட் ரைட்டர்லாம் போடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஷனல் டேக் உங்களுக்கு மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் உங்களுடைய நேஷ்னல் லாங்குவேஜும் சரி உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷாக ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் அடுத்து நீங்கள் ரெசியூம் ஹெட்டிங் பண்ணுறது நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பேஜோட டாப்பில் ரெசியூம் மென்ஷன் பண்ணாதீங்க பேஜ் நம்பர்ஸ் போட வேண்டாங்க அடுத்தது ரெஃபரன்சஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டில் ரிக்வைர்டு உங்கள் ரெஃபரன்சஸ் யாச கேட்டிருந்தால் மட்டும் உங்களுடைய ரெசியூம் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது தவிர நீங்கள் ரெசியூம் ரெஃபரன்சஸ் மென்ஷன் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூக்கு வந்து ஒய்ஓ யூன்னு போடாமே நிறைய யூன்னு போடுறது அண்ட வந்து ரெண்டு ஆம்பசன் சிம் போடுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் ரெசியூமில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது புல்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள்
ஸோ நான் வந்து ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இந்த ரெசிம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒன் டைம் எஃபெக்ட் தான் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸுக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பேஜ் ரெசிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப் கேரக்டரையும் சரி உங்களுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டூ பேஜ் எல்லாம் எழுத போதீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய பயோகிராஃபி எழுத மாதிரி எழுதுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அடுத்தது நீங்கள் ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிக்ரூட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்தே ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெசியூமோட வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் சொன்ன இண்டஸ்ட்ரி கீ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி அதனால் நீங்கள் ஜாப் ஃபோட்டோவில் அப்ளை அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ பண்ண ரெசியூம் அப்லோட் பண்ணதோட ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமான கால்ஸ் வரும்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஸோ நான் இப்போ சொன்ன இங்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸஸ் சொல்லியிருக்கேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி கீ வேர்ட்ஸும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும